ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம க்ரியேட்டிவ் சேனலில் லேடிஸ் அண்ட் கிட்ஸ் ஸ்கார்ஃப் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஸ்கார்ஃபை வந்துட்டு போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டபுள் குரோஷியை மட்டும்தான் வச்சு போட்டிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதை போடுறது இந்த மாடல் ஸ்கார்ஃப் வந்துட்டு நான் எப்படி போட்டேன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் இதை நான் பார்த்தேன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் இதே மாதிரி நம்ம வீடியோவில் போட்டால் என்ன அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு பிகினர்ஸ் கூட இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போது இந்த சூப்பரான ஸ்கார்ஃப் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கார்ஃப் போடுறதுக்கு ரெண்டு கலரில் நான் உல்லன் த்ரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒயிட் அண்ட் ரெட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம குரோஷி எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ஸ்லிப் நாட் போடணும் அது எப்படி போடணும் இது ரோலோட ஜாயிண்டாக இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஒயர் பேஸ்கெட்டில் சொல்லித்தர மாதிரி சொல்லித்தரேன் இந்த ரோலோட ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு இது இந்த சின்ன நூல் இதை எடுத்து இப்படி பின்னாடி இப்படி வைக்கணும் வச்சுட்டு இந்த லூப்குள்ள நீடில் போட்டு இதை இப்படி வெளியே எடுக்கணும் எடுத்துட்டு இப்படி டைட் பண்ணிடலாம் இது சுருக்கு தான் இதை நீங்கள் எப்படி ஒன்றா போட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு செயின் போடணும் செயின் எந்த அளவுக்கு போடணும் ஸ்கார்ஃப் எந்த அளவுக்கு போடணுன்னா நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் இப்போவே சொன்னால் உங்களுக்கு குழப்பமாயிரும் ஸோ எப்படி நீங்கள் போடுறதுன்றதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் வீடியோ முழுசாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கே அந்த ஐடியா வந்துடும் இப்போ நம்ம செயின் போடணும் செயின் எப்படி போடணுன்னா இப்படி நீடில் ஒரு ரவுண்டு இப்படி சுற்றிட்டு இந்த குட்டி இந்த ஹோல் இருக்குது பாருங்கள் இப்படி இது வழியாக இப்படி வெளியே வரணும் வரும்போது ரொம்ப பெருசாக இந்த செயின் இருப்பாருங்க பெருசாக இப்படி எல்லாம் வந்துடக்கூடாது இவ்வளோ பெரிய செயின்லாம் இருக்கக்கூடாது இவ்வளோ தான் இருக்கணும் நீடில் வெளியே வர அளவுக்கு தான் இருக்கணும் இந்த ஆள் காட்டி விரலை இப்படி நீடில் இந்த யானை இப்படி சுற்றிக்கோங்க இந்த ரெண்டு விரலால் இந்த இடத்துல இப்படி டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும் அவ்வளோதான் மறுபடியும் இந்த லெஃப்ட்டிலேருந்து ரைட்டு இப்படி எடுத்து இப்படி வெளியே எடுக்கணும் எடுக்கும்போது இந்த ஹோல் வந்துட்டு இந்த அளவு தான் இருக்கணும் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கிராச்செட் ஒர்க் வந்துட்டு ரொம்ப ஹோல் வந்துட்டு பெருசாக தெரியும் ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இதை இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நீங்கள் கையில் சுற்றிக்கிட்டிங்கன்னா இப்படி உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போது மறுபடியும் செயின் போட்டு இந்த ஹோல் வழியாக இப்படி வெளியே எடுக்கணும் இதே மாதிரி எத்தனை செயின் போடணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் செயின் வந்துட்டு நீங்கள் கணக்கு பண்ணிக்காதீங்க இத்தனை செயின் தான் போடணும்னு டேப்பில் வந்துட்டு அளந்துக்கோங்க இதை நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் இதுதான் வந்துட்டு செயின் போடுறது தனியாக கூட வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரோஷே எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு சிலருக்கு இப்படி சொன்ன உடனே பார்த்த உடனே ஒரு சிலர் பண்ணிடுவாங்க ஒரு சிலருக்கு ரெண்டு நாள் ஆகலாம் மூணு நாள் ஆகலாம் நாலு நாள் கூட ஆகலாம் ஆனால் தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த கை வந்துட்டு ஒரு சிலருக்கு செட் ஆகாது தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்துடும் ஒரு சிலர் பார்த்ததுமே போட்டுருவாங்க குரோஷே எப்படி போட்டு பழகிறதுன்னு ஒரு தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்படி தான் செயின் போடணும் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் சின்ன குழந்தைக்கு போட்டாலும் சரி இல்லை பெரியவங்களுக்கு போட்டாலும் சரி இது எப்படி போடுறது அளவு எடுக்கிறது அப்படின்றத நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த செயினை ஸ்பீடாக போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் போட போட உங்களுக்கே பழகிடும் இப்படி தான் செயின் போடுறது ஓகே இப்போ உங்களுக்கு செயின் எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம இந்த ஸ்கார்ஃப் ஃபுல்லாகவே நம்ம டபுள் குரோஷியில் தான் போட போகிறோம் அடுத்து டபுள் குரோஷே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் எந்த அளவுக்கு செயின் போட்டிருக்கேன்னு காமிக்கிறேன் இந்த ஒரு சென்டிமீட்டர் இங்கே இருந்து வைக்கிறேன் ரொம்ப இழுக்காமல் இதை இழுக்கணுன்னா ரொம்ப பெருசாக அப்படி பிடிச்சி கூட இழுக்கலாம் இப்படி இழுக்காமல் இங்கே வைக்கிறேன் பாருங்கள் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டருக்கு நான் செயின் போட்டிருக்கேன் ஓகே இது வந்துட்டு பெரியவங்களுக்கு போடுற அளவுக்கு இதை நான் போடுறேன் செயின் போட்டு முடித்தாச்சு அடுத்து இந்த செயினில் இந்த ஒரு ஒரு செயின்லேயும் நம்ம ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷி போட போகிறோம் இங்கே செயினி தெரியுதா 
இப்போ நம்ம டபுள் குரோஷே எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மூணு செயின் போட்டுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு செயின் போட்டுட்டு இந்த மூணாவது செயின் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணு செயினை விட்டுட்டு இந்த நாலாவது செயினில் நம்ம டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் நீடில் நீடில் ஒரு ரவுண்டு இப்படி த்ரெட்டை எடுத்துட்டு இந்த நாலாவது செயினில் இப்படி நீடில் போட்டு இப்படி வெளியே எடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இந்த மூணு த்ரெட் இருக்கும் இன்னொரு ரவுண்டு நீடில் த்ரெட்டு எடுத்தோன்னா நாலு இருக்கும் ரெண்டு மைனஸ் பண்ணணும் மீதி ரெண்டு இருக்கும் மறுபடியும் நீடில் அந்த த்ரெட்டு எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டுத்துலேருந்தும் இப்படி வெளியே வந்துடணும் இதுதான் டபுள் குரோஷே இப்போ இன்னொரு முறை போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நீடில் ஒரு ரவுண்டு த்ரெட்டு எடுத்துகிட்டு இந்த செயினில் போட்டாச்சு இப்போ அதுக்கு பக்கத்து செயினில் இந்த ஹோலில் இப்படி விட்டு இப்படி வெளியே எடுக்கணும் மூணு த்ரெட் இருக்கும் ஒரு ரவுண்டு சுற்றிட்டோன்னா நாலு த்ரெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிட்டால் மீதி ரெண்டு இருக்கும் இன்னொரு த்ரெட் எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டுலேருந்தும் இப்படி வெளியே வந்துடணும் இப்போ நம்ம மூணு டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த செயின் போட்டோம் பார்த்தீங்களா மூணு செயின் எக்ஸ்ட்ரா அதோடு நமக்கு இப்போது மூணு டபுள் குரோஷே கணக்கு ஆயிடுச்சு இப்போது மறுபடியும் இப்போ நாலாவது டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் நீடில் ஒரு ரவுண்டு இந்த த்ரெட்டு எடுத்துக்கணும் பக்கத்தில் இருக்க இந்த செயினில் நீடில் போட்டு இது வழியாக இப்படி வெளியே எடுக்கணும் இந்த த்ரெட்டை மூணு நூல் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது பாருங்கள் இப்போது இன்னொன்று ஒரு ரவுண்டு இப்படி சுற்றிக்கிட்டோன்னா நாலு இருக்கும் ரெண்டை மைனஸ் பண்ணால் மீதி ரெண்டு இருக்கும் மறுபடியும் இப்படி த்ரெட்டு எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரெண்டுத்தில் இருந்தும் இப்படி வெளியே வந்துடணும் இதுதான் டபுள் குரோஷி பொறுமையாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கண்டிப்பாக வரும் இதே மாதிரி தான் இந்த எல்லா செயின்லேயுமே நம்ம டபுள் குரோஷி போட போகிறோம் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது பிகினர்ஸ்க்காக இந்த மாதிரி நான் பொறுமையாக செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டபுள் குரோஷே போடணும் பிகினர்ஸ்க்காக இது ரொம்ப பொறுமையாக கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுத்தேன் இனி நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பேசிக் கிளியராக போட தெரியணும் அப்போ தான் வந்துட்டு பெரிய பெரிய கிராஜுவேட் ஒர்க்லாம் உங்களால் பண்ண முடியும் இதே மாதிரியே இந்த செயின் ஃபுல்லாகவே இந்த கடைசி செயின் வரைக்கும் ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷி போட்டுட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கடைசி செயின் வரைக்கும் டபுள் குரோஷி போட்டுட்டேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் மூணு செயின் போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு செயின் போட்டுட்டு இப்படி திருப்பிக்கலாம் திருப்பிக்கிட்டு இந்த பக்கத்தில் இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினில் நம்ம டபுள் குரோஷி போடணும் நீடில் ஒரு ரவுண்டு சுற்றிட்டு இந்த செயினில் போட்டு அப்படி வெளியே எடுக்கணும் இப்படி எடுத்தால் இந்த மூணு இந்த லூப் இருக்கும் பாரு நீடில் ஒரு ரவுண்டு சுற்றினா நாலு லூப் இருக்கும் ரெண்டை மைனஸ் பண்ணணும் மீதி ரெண்டு இருக்கும் மறுபடியும் நீடில் ஒரு ரவுண்டு இந்த த்ரெட்டு எடுத்துகிட்டு ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் இதுதான் டபுள் குரோஷே இதே மாதிரி ஒரு ஒரு செயின்லேயும் மறுபடியும் நம்ம டபுள் குரோஷி போடணும் இதே மாதிரி இந்த ரெட் கலரில் இந்த ஃபுல்லாகவே டபுள் குரோஷி போட்டுட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி இது ஃபுல்லாகவே இந்த லாஸ்ட்டு இந்த செயின் வரைக்குமே டபுள் குரோஷி போடணும் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டு ரோ டபுள் குரோஷி போட்டு முடிச்சாச்சு இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஒயிட் கலர் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இதை இப்படி சின்னதாக ஒரு நாட் போட்டு விட்டுடலாம்
ஒரே ஒரு முடிச்சு போட்டால் போதும் இதை கட் பண்ணிடலாம் இல்லை கட் பண்ணிடலாம் இதுக்குள்ளே கூட இப்படி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் அடுத்து இன்னொரு கலர் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினில் இப்படி போட்டு இப்படி வெளியே எடுத்துருங்க மூணு செயின் போட்டுடலாம் மூணு செயின் போட்டுட்டு இப்படி திருப்பி இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின்லேயே ஒரு டபுள் க்ரோஷி போட்டுக்கலாம் ரெண்டாவது செயினில் ஒரு டபுள் க்ரோஷி இதே மாதிரி ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷி போடணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி இந்த ஒயிட் கலர் இந்த கடைசி வரைக்கும் இந்த கடைசி செயின் வரைக்கும் போட்டுட்டு பார்க்கலாம் இந்த ஒயிட் கலரும் இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் போட்டு முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது கிராச்சட் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா இங்கேருந்து நம்ம லாங்காக போட்டு போவோம் ஒரு ஸ்கார்ஃப் மாதிரியோ இந்த மாதிரியோ என்ன ஆகும்னா இங்கேருந்து அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த கடைசி செயினில் போட்டாச்சு கடைசி செயினில் போட்டாலும் இந்த இடத்துல ஒரு இப்படி ஒரு டபுள் க்ரோஷி போட்டுருங்க அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு மடங்காது கரெக்டாக அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ மூணு செயின் போட்டுக்கலாம் மூணு செயின் போட்டுட்டு இப்படி திருப்பிக்கோங்க திருப்பிக்கிட்டு இங்கே என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின்லேயே ஒரு டபுள் க்ரோஷி போடணும் இந்த மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் கம்மியாகாது இப்போது அடுத்த அடுத்த செயினில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷி போட வேண்டியது தான் இப்போ இதில் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலு டபுள் க்ரோஷிக்கு மேலே இங்கே டபுள் க்ரோஷி போட்டிருக்கேன் சேம் அதே மாதிரி நாலு இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி வந்தால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இந்த ஸ்ட்ரைட்டு இல்லைனாக்கா அப்படியே கம்மியாகிட்டே போகும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி ரெண்டு ரோ வந்துட்டு ரெட்டு ரெண்டு ரோ ஒயிட்டு ரெண்டு ரோ ரெட்டு இந்த மாதிரி நான் மாற்றி மாற்றி போட போகிறேன் இதே மாதிரி இது ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டு பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு போடணும் அப்படின்றதெல்லாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் இப்போவே சொன்னால் உங்களுக்கு குழப்பமாயிரும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த மெத்தடு எப்படி இந்த ஸ்காஃப் போடுற மெத்தடை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த சைஸ்க்கு வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது வர ப்ராப்ளம் என்னென்னா இங்கே இருந்து இப்படியே சின்னதாகிட்டே போகும் நீட்டமாக அந்த மாதிரி வராத அளவுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி ரெண்டு ரோ மேரு ரெட்டு ரெண்டு ரோ ஒயிட்டு ரெண்டு ரோ ரெட்டு இந்த மாதிரி நான் மாற்றி மாற்றி போட போகிறேன் இதே மாதிரி ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இதனால் இவ்வளோ பெருசு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதனால் எந்த அளவில் போட்டேன்னா இது இருக்குது பாருங்கள் இது எடுத்து உங்கள் தலை மேலே போட்டிங்கன்னா இப்படி போடணும் இப்படி போடும்போது இந்த ரெண்டு கார்னரும் உங்கள் காதை பாதி காதை வந்துட்டு மறைக்கணும் ஃபுல் காதை மறைக்கக்கூடாது இப்படி இது நீங்கள் இப்படி தலை மேலே போட்டிங்கன்னா இதுதான் உங்கள் தலை இந்த ரெண்டு பக்கம் வந்துட்டு உங்கள் பாதி காதை மறைக்கணும் 
ஓகே இது வரைக்கும் புரியுதா இப்போ இது ரெண்டு பக்கமும் ஒரே அளவு இருக்குது பாருங்கள் அப் அண்ட் டவுன் இல்லாமல் இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இது ஃபுல்லாக போட்டுட்டு இது உங்கள் தலை மேலே போட்டிங்கன்னா பாதி காதை மறைக்கணும் ஓகே குழந்தைங்களானாலும் சரி பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை இப்படி இப்படி மடிச்சிக்கலாம் இப்படி நீளமாக இருக்குது பாருங்கள் இது சின்ன பக்கம் இதை மடிக்கக்கூடாது இது நீளமாக இருக்குது பாருங்கள் இதை மடிக்கணும் இப்படி தான் உங்கள் தலை மேலே நீங்கள் போட போகிறீங்க இது வந்துட்டு காதுகிட்ட வரும் இது வந்துட்டு உங்கள் தலை மேலே வரும் ஓகே இப்போது இது வரைக்கும் விட்டுடலாம் இது வரைக்கும் விட்டுட்டு இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் என்ன பண்ண போகிறோம் மோட்டா ஊசி வச்சு நம்ம தைக்க போகிறோம் இதுதான் வந்துட்டு உங்கள் தலையில் போடும்போது அந்த ஷேப் கொடுக்கும் அந்த குல்லா மாதிரி அவ்வளோதான் இப்படி எடுத்துட்டு இதை இப்படி நம்ம டைட்டாக கட்டி விட்டுடணும் டைட்டாக கட்டி விட்டுடலாம் இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இது தலையில் இது பேக் சைடு இருக்கும் ஓகேவா இது நெத்தி பக்கம் வரும் இது வந்துட்டு பூச்சந்தலையில் இந்த பின் பின் மண்டையில் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் தைக்க போகிறோம் இப்படி தைச்சி விட்டுட்டு இப்படி திருப்பி விட்டோம்னா நமக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்கார்ஃப் ரெடி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இது பாதி காது தான் மறைக்கும் இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் இது கீழே இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாகவே வச்சு நம்ம போட போகிறோம் இன்னொரு மூணு ரூபா போட்டால் நல்லாயிருக்கும் மூணு நாலு ரூபா போட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இன்னும் இவ்வளோ தூரம் ஓகே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ரூபா போட்டிருக்கேன் இதில் இன்னும் நாலு ரூபா போட்டுட்டு இந்த இடத்துல கயிறு மாதிரி வைக்க போகிறோம் கட்டுறதுக்கு இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த செயின் இருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செயினில் இப்படி போட்டு இந்த ரோப் மாதிரி கட்டுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் செயின் தான் போட்டுட்ருக்கேன் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் கட்டுறதுக்கு இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா நூல் இதை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்து இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி இங்கேயும் இதே மாதிரி பண்ணணும் இந்த இங்கே செயின் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கேயும் செயின் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் செயின் போட்டாச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கேருந்து இங்கே சுற்றி வந்து இது வரைக்கும் நம்ம டபுள் குரோஷி போட போகிறோம் இந்த செயின் இப்படி நேராக வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினில் நீடில் அப்படி போட்டு இப்படி வெளியே எடுத்துக்கலாம் 
மூணு செயின் போட்டு ஆரம்பிக்கணும் ஓகேவா அப்போ தான் டபுள் குரோஷே நமக்கு கரெக்டாக வரும் மூணு செயின் போட்டாச்சு அடுத்து இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷே ரெண்டாவது செயினில் ஒரு செயின் கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது மிஸ் பண்ணிங்கன்னா இடையில் வந்துட்டு ஓட்ட விழுந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு செயின் கூட மிஸ் பண்ணாமல் டபுள் குரோஷி போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி டபுள் குரோஷி இது வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் இங்கேருந்து இங்கே எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறதுன்றத சொல்கிறேன் இந்த செயின் ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷி போட்டு முடித்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்க பாருங்கள் இந்த ஒரு ஒரு செயின்லேயுமே சுற்றி வந்து டபுள் குரோஷி போடணும் அடுத்த அடுத்த செயினில் நம்ம டபுள் குரோஷி போட்டுகிட்டே வரணும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு உங்களுக்கு டபுள் குரோஷியை போட்டு காமிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கே தெரியும் சேம் இதே மாதிரி தான் இது ஃபுல்லாகவே சுற்றி போட்டு வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த செயின் அந்த செயின்லேயும் நம்ம டபுள் குரோஷியை போடணும் அவ்வளோதான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு பார்க்கலாம் இதில் ஒரு ரோ போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி இங்கேருந்து ரெண்டாவது ரோ போட்டுக்கலாம் இங்கே ரெண்டு ரோ போட்டிருக்கேன் ஃபைனலாக இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் சுற்றி இது வரைக்கும் தேர்ட் ரோ போட்டு முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது கீழே வந்துட்டு நான் மூணு ரோ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு யாருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் இதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுற